আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন ফটোশপ টিউটোরিয়ালের দ্বিতীয় পর্বে চলে এসেছি আমরা আমি আগেই বলেছিলাম যে আমরা দ্বিতীয় পর্বে গিয়ে কিভাবে পারফেক্টলি ভালোভাবে একটি ফাইল ওপেন করা যায় সেটি নিয়ে কথা বলবো আমি এটাও বলেছিলাম যে হয়তো আপনি ভেবে হাসবেন যে একটি ফাইল ওপেন করার জন্য আর কি করতে হয় জাস্ট ওপেন করলেই তো হয়ে যায় কন্ট্রোল এন বা ফাইল থেকে নিউ করলেই কিন্তু হয়ে যায় বাট না আপনার ফাইল ওপেন করার ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপার আছে যে ব্যাপারগুলো আপনার জানা জরুরি আপনি যদি খুব ভালোভাবে এই ওপেনিং ব্যাপারটা জানতে না পারেন এবং ভালোভাবে বুঝতে না পারেন তাহলে আপনার যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে গিয়েই আপনি আটকে যাবেন সো আজকে আমরা কথা বলবো কীভাবে একটি নিউ ফাইল ওপেন করতে পারেন এবং শেষের দিকে গিয়ে আমি এমন একটি টিপস বলবো যেটা আপনার অনেক বেশি কাজে আসবে ওকে সো চলুন সময় নষ্ট না করে শুরু করে দিই তবে শুরু করার আগে যেটা বলবো যে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কজ এরপর এই চ্যানেলেই কিন্তু সবগুলো ভিডিও আসবে সো সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন টিপে দিবেন থ্যাংক ইউ সো শুরু করতে যাচ্ছি সো আপনি যদি নতুন ফাইল ওপেন করতে চান তাহলে আপনি নিউ থেকে ফাইল থেকে নিউ অথবা কন্ট্রোল এন টিপে দিলেও আপনার নতুন ফাইল ওপেন হবে ওকে সো আমি কন্ট্রোল এখান থেকে ওপেন করে দিলাম দেখুন যে আমি আগে কিছু কাজ করেছিলাম দ্যাটসো এগুলো রয়ে গেছে তো এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না আমি উপরের বারটা দেখাবো আপনি যদি অন্য কোনো ফটোশপ ইউজ করেন তাহলে এরকম না এসে অন্য স্টাইল আসবে যেভাবে আসুক আপনি এই সব ব্যাপারগুলো খুঁজে পাবেন তো আমি যদি আপনি রিসেন্টলি কোনো কাজ করে থাকেন তাহলে এই জিনিসগুলো রিসেন্টলি কাজগুলো দেখাবে আপনি যদি কোনো সাইজ সেফট করে রাখেন এই ব্যাপারটা এখানে দেখাবে এরপরে চলা চলে আসুন যে এখানে ফটো দেখাচ্ছে অর্থাৎ আপনি আমরা ফটোশপ এই ফটো নিয়ে যে কাজ করি আপনাদের আমাদের স্টুডিওতে স্টুডিওতে যে কাজগুলো হয় মূলত এই সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে হয় মানুষের বিয়ের কার্ড বা যারা স্টুডিওতে কাজ করে যত রকমের সব এই ফটো সাইজ থেকে নিয়ে থাকে ফটো যেটা পোর্ট্রেট হয় এই 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 সাইজটা হচ্ছে কমন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এই সাইজটা হচ্ছে কমন যেটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এখানে যত সাইজ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপের সাইজ এই পর্যন্ত সেম সাইজে নেচেও দেওয়া আছে পোর্ট্রেট এখান থেকে আপনি ফটোর জন্য যদি কাজ করেন তাহলে এখান থেকে আপনি নিতে পারেন এরপর যদি আপনি চান যে প্রিন্ট করবেন আপনার কোনো পেপারে ইন্টারন্যাশনালি যে পেপারগুলো ইউজ হয় এ ফোর এ সিক্স লেটার লিগাল যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন এখান থেকে যেটা যেই সাইজে আপনি প্রিন্ট করতে যাচ্ছেন ওই সাইজটা যদি সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনার ইমেজ সাইজটা ওই সাইজে চলে যাবে এবং আপনি সেটার উপরে কাজ করতে পারবেন এরপর আসলে দ্বিতীয়ত আর্ট অ্যান্ড ইলিস্ট্রেশন আপনি যদি চান যে কোনো কিছু আর্ট করবেন বা কোনো কিছু তৈরি করবেন ডিজাইন করবেন এক্ষেত্রে আপনি এখানে ওরা বাই ডিফল্ট কিছু দিয়েছে যেগুলো আপনি দেখুন যে এখানে পোস্টার দেওয়া আছে পোস্ট কার্ড দেওয়া আছে যেটা আপনার দরকার সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন এরপরে আসলো ওয়েব আপনি চাচ্ছেন যে আসলে কোনো কিছু প্রিন্ট করবেন না ওয়েবই ইউজ করবেন এক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা সাইজ সিলেক্ট করতে পারেন আপনারা জানেন যে ওয়েবে সব সময় কম রেজুলেশনের ইমেজ চাই সবাই কজ ডাউনলোডের ব্যাপার থাকে আপলোডের ব্যাপার থাকে এটা একটা ব্যাপার আপনি যদি আপনি ইমেজটাকে ওয়েবসাইটে দিতে চান এক্ষেত্রে যদি আপনার সাইজ অনেক বেশি হয় তখন কিন্তু সাইট লোড নিতে অনেক সময় নেয় তখন আপনি এই জন্যই মূলত রেজুলেশন কম হয় ওয়েব ডিজাইনগুলোতে ঠিক আছে ওয়েবের ইমেজগুলোতে সো আপনি এখান থেকে ওয়েবের জন্য সিলেক্ট করে নিতে পারেন এরপর আসলে মোবাইল দেখুন যে এখানে মোবাইলের যে সাইজগুলো আছে আপনার যে মোবাইল আছে সেই সেই মোবাইলের সাইজ অনুযায়ী আপনি এখানে তৈরি করে নিতে পারেন আর এখন তো যদি আপনার মোবাইল স্ক্রিন সাইজ এখানে না থাকে তাহলে আপনি কাস্টমলি এটা করে নিতে পারবেন এরপরে যদি আপনি কোনো ফিল্ম তৈরি করতে চান বা ভিডিও তৈরি করতে চান যে সাইজে হ্যাঁ ভিডিওতে দিতে চাচ্ছেন তো এখানে দেখুন যে ওই সাইজগুলো দেওয়া আছে আপনি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন তো আমরা কাজ শুরু করব ফটোশপের এই যে কমন যে সাইজটা আছে পোর্ট্রেটস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এটা দিয়ে ঠিক আছে দেখুন আমি এটা সিলেক্ট করে নিয়েছি এবং এখানে আসার পর এই এটা জানার পরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা যদি আপনি খুব ভালোভাবে না বুঝেন তাহলে কিন্তু আপনার ফটোশপের কাজটা অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে তো সর্বপ্রথম আমরা এটার একটা নাম দিয়ে দেই ওকে স্যাম্পল এরপরে দেখুন যে আপনার আমরা যেহেতু যে সাইজটা নিয়েছি পোর্ট্রেট সেভেন পয়েন্ট এখন আপনি যদি চান যে আপনি ফটো নিয়ে কাজ করবেন না আপনি আরও বড় কোনো ব্যানার তৈরি করবেন যে এই যেই সাইজটা এখানে নেই তো আপনি কাস্টমলি এখানে অ্যাড করে নিতে পারেন ঠিক আছে এখানে আপনার যত সাইজ দরকার আপনি যদি ইউটিউব ভিডিও থামনেল তৈরি করতে চান তাহলে আপনারা জানেন যে বারোশো আশি সাতশো বিশ এটার হচ্ছে আপনার সাইজ বারোশো আশি সাতশো বিশ এটা তবে ইউটিউব থামনেলের বারোশো আশি সাতশো বিশ হচ্ছে আপনার পিকজেল এখানে ইঞ্চি দেওয়া আছে পিকজেল দিলে এটা নিয়ে নেবে বারোশো আশি আর হচ্ছে আপনার সাতশো বিশ হচ্ছে কি ইউটিউবের থামনেলের এবং আপনার
আপনি যদি চান যে আপনার ইমেজটা কোনো প্রিন্ট হবেন আপনি জাস্ট ওয়েবে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক অথবা আপনি চাচ্ছেন যে অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউজ করবেন অর্থাৎ টোটালি অন স্ক্রিন যে যদি আপনি চান যে অন স্ক্রিন থাকবে এটা কোথাও কোথাও প্রিন্ট হবে না এক্ষেত্রে আপনি রেজুলেশন দেড়শো থেকে দুশো করেই দিতে পারেন বাট আপনি যদি চান যে প্রিন্ট করবেন তাহলে অবশ্যই থ্রি হান্ড্রেড রাখতে হবে এটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ভালো চাইলে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন তবে থ্রি হান্ড্রেড এটা জরুরি এখন এটা হচ্ছে পার ইঞ্চি বা পিক্সেল অনুযায়ী আপনার থ্রি হান্ড্রেড ওটা কী নেবে রেজুলেশন নিয়ে নেবে এটা যত বেশি হবে আপনার ফটো তত বেশি ভালো হবে এবং ফাটার কোনো চান্স থাকবে না এরপরে আসুন যে এখানে আপনার কালারের ব্যাপারটা আছে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে যে ব্যাপারটা বলবো সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি চান যে আপনার ইমেজটা প্রিন্ট হবে না অর্থাৎ শুধু স্ক্রিনে থাকবে কোনোভাবে প্রিন্ট হবে না সোশ্যাল মিডিয়া বা যে কোনো ওয়েবসাইটে যে কোনো জায়গা আপনি ইউজ করবেন অন স্ক্রিন এক্ষেত্রে আপনি আর জিবি রাখবেন ঠিক আছে আর জিবি কালার রেখে দিবেন আর যদি আপনি চান যে না আপনি আসলে প্রিন্ট করতে চান তাহলে আর জিবি যদি রাখেন তাহলে সমস্যা হবে আপনাকে অবশ্যই সিএমওয়াইকে সিলেক্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে না হলে আপনি প্রিন্ট করার সময় ঝামেলা হবে আপনার আচ্ছা তারপরে চলে আসলো যে এইট বিট এখানে আপনি বিটটা সিক্সটিন করে নেবেন তাতে করে আপনার হাই অনেক বেশি হবে আপনার ইয়া ইমেজ সাইজ ঠিক আছে এক্ষেত্রে ইমেজ সাইজ বেশি হলেও সমস্যা নেই তাতে কিন্তু আপনার ইমেজটা অনেক ভালো হবে এই জন্য আমরা সিক্সটিন বিট নিয়ে নিব এরপরে চলে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হোয়াইট রাখতে পারেন ব্ল্যাক রাখতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যে কোনো কালার দিতে পারেন ট্রান্সপারেন্সি রাখতে পারেন কাস্টম আপনার ইচ্ছা মতো সো আমরা এখানে হোয়াইট রেখে দিব এরপরে আমরা যেহেতু এই ব্যাপারটা জেনে ফেললাম এখন আমরা ক্রিয়েট ক্রিয়েট করব একটা ফাইল তো আমরা দেখুন যে এখানে ফাইল ওপেন হয়ে গেছে হ্যাঁ অনেক কিছু আপনার আগে থেকে জানা ছিল বাট এখানে আমি যেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি যে আমরা যখন এই সাইজটা নিয়ে নেই তখন আমরা কালার সিলেক্ট করেছিলাম সিএমওয়াইকে বাট এখানে দেখুন যে আমাদের যে কালার দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু আর জিবি দেখাচ্ছে এখন আপনি যদি এখানে আর জিবি কালারে ইউজ করেন এবং আপনি পুরো কাজটা এই কালার থেকে নিয়ে নিয়ে করলেন তাহলে যেই সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি স্ক্রিনে দেখবেন অনেক সুন্দর বাট যখন আপনি প্রিন্ট দিবেন টোটালি কালার নষ্ট হয়ে যাবে কালার আপনি অন দ্য স্ক্রিন যেটা দেখেছেন টোটালি অন্যরকম হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট যেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে আপনি দেখেন যে আপনি স্ক্রিনে অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন করলেন যখন পিন করতে গেলেন কালার টোটালি নষ্ট তার কারণ হলো আপনি এই জিনিসটা খেয়াল করেননি এই এই যে একটা সিক্রেট এই বা এই ছোট ছোটো টিপসগুলোই কিন্তু একটা ছবিকে অনেক ভালো করে আপনি হয়তো খেয়াল করবেন যে কোনো মার্কেটে যদি অনেক ফটোগ্রাফার থাকে অনেক স্টুডিও থাকে অনেকে বলে যে ভাই অমুক স্টুডিওর ফটোগুলো চরম আসে আর বাকিগুলো তেমন ভালো আসে না আসলে আপনি চাইলেন যে তার মতোই সব কিছু কিনবেন তার গিয়ারগুলো তার সব কিছু আপনি কপি করবেন তার মতোই ফটোশপ ইউজ করবেন তারপরেও কিন্তু তার মতো হবে না কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এখানে সিএমওয়াইকে সিলেক্ট করেছেন প্রিন্ট করবেন সে এখানে আর জিবি না করে এখানে আপনাকে সিএমওয়াইকে করতে হবে তো এটা করার জন্য আপনাকে জাস্ট এখান থেকে আর জিবি করা আছে আপনি সিএমওয়াইকে করে দেবেন দেখুন যে এখানে সিএমওয়াইকে হয়ে গেছে এখন আপনি যেরকম কাজ করবেন সব কাজগুলো আপনার প্রিন্ট করলেও সেম কালার থাকবে এই ছোট টিপসটা হচ্ছে আপনি এই টিপসটা যদি না জানা থাকে আপনার তাহলে দেখবেন যে আপনি কাজ করেছেন বাট প্রিন্ট করার সময় আপনার কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি আপনি পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে সো আমি বলেছিলাম যে শেষে গিয়ে একটা টিপস দিব যেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো আপনারা জানেন যে এটা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা আমি যা বললাম যে ব্যাপারটা আপনাদের কি করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যদি আপনি ভিডিওটা একবার দেখে থাকেন তাহলে আবার দেখুন বারবার দেখুন কোনো পয়েন্ট যদি আপনার এই এই ভিডিও থেকে যদি কোনো পয়েন্ট ছুটে যায় ফাইল ওপেন করার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে আপনার অনেক সমস্যা হবে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আপনি পাবেন না এই জন্য বারবার দেখুন যেন নিউ ফাইল ওপেনের যে ফ্যাক্টগুলো আছে এগুলো কোনোটাই আপনার কাছ থেকে ছুটে না যায় সো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কথা বলবো আস্তে আস্তে এই সমস্ত টুলস নিয়ে কথা বলবো সো অবশ্যই বলবো যে যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান যে আমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে এই ভিডিওটা আগে বাড়ানো উচিত কি না বা কেমন হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আপনাদের পক্ষ থেকে যদি আমরা ফিডব্যাক পাই ভালো ফিডব্যাক পাই তাহলে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও আগ্রহ বাড়বে সো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ